इंटीग्रल सर्ज फंक्शन ऑफ ए पैरामीटर का वीडियो नंबर नाइन फोर बी एस सी मैथमेटिक्स का के लिए कंट इसमें एक आर्टिकल्स टाइप है कंटीन्यूटीज ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ पैरामीटर ऑफ ए पैरामीटर इन कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन से उस जिसका पैरामीटर से ठीक है जो कोई पैरामीटर्स पे है इसकी हमको कंटीन्यूटीज चेक करनी है यानी कंटीन्यूटीज कैसे हो सकती है ठीक है तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए एक थ्योरम टाइप भी दिया हुआ है किस तरह से यहाँ पे स्टेटमेंट बनता है तो स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम से द इम प्रॉपर इंटीग्रेशन इम प्रॉपर इन इम प्रॉपर इंटीग्रेशन जैसे कि फाइव ऑफ अल्फा है ए टू इनफाइनाइट ठीक है एफ ऑफ एक्स अल्फा एंड डी एक्स इज कंटिन्यूस ये एक कंटिन्यूस है कंटिन्यूस इन अल्फा एम वन एंड एल्फा टू एफ पहला पार्ट है एफ ऑफ एक्स एल्फा इज कंटिन्यूस इज कंटिन्यूस फॉर एक्स इज केटेड एंड इक्वल टू एल्फा एंड एल्फा बिलोंग्स टू एल्फा वन एंड एल्फा टू में दूसरा हो सकता है कि अगर ए टू इनफाइनेट एफ ऑफ एक्स एल्फा इज यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट फॉर एल्फा बिलोंग्स टू एल्फा वन एंड एल्फा टू प्रूफिंग लेंगे थ्योरम में द इम प्रॉपर इंटीग्रेशन फाइव ऑफ अल्फा इक्वल टू लिमिट पॉइंट ए टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स एल्फा डी एक्स इज कंटिन्यूस इन द अल्फा वन अल्फा टू अल्फा वन अल्फा टू में कंटिन्यूस है एफ कब कंटिन्यूस होगा दो कंडीशन हो सकती हैं पहली एफ ऑफ एक्स एल्फा कंटिन्यूस हो वो अल्फा बिलोंग कर रहा है अल्फा वन एंड अल्फा टू में दूसरी होती है ए टू इनफाइनाइट एफ ऑफ अल्फा इज यूनिफॉर्मली कन्वर्सेंट फॉर अल्फा वन अल्फा बिलोंग टू अल्फा वन एंड अल्फा टू में तो दो कंडीशन हो सकती हैं प्रूफिंग करते हैं लेट एफ ऑफ एक्स एल्फा बी कंटिन्यूस जो फंक्शन ऑफ एस एफ एक्स एल्फा है कंटिन्यूस है फॉर एक्स बड़ा या बराबर अल्फा के एंड अल्फा बिलोंग्स टू अल्फा वन एंड अल्फा टू में तन की फाइव ऑफ अल्फा इक्वल टू होगा ए टू इनफाइनाइट ठीक है एफ ऑफ एक्स एल्फा एंड डी एक्स वी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट जब कंटिन्यूस है तो कन्वर्जेंट होगा कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है कन्वर्जेंट होता है वी यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फॉर अल्फा बिलोंग्स टू अल्फा वन एंड अल्फा टू में ठीक है इस फंक्शन की बात कर रहे हैं जो फंक्शन है ए टू इनफाइन ए टू इनफाइनेट एफ ओप एक्स एफ ओप एक्स अल्फा डी एक्स बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू अल्फा वन एंड अल्फा टू में देयर एग्जिट एप्सन इज केटेड एंड टू जीरो एंड फोर पॉजिटिव एक नंबर लेंगे डेल डेल भी बड़ा होगा जीरो से विच इज नो डिपेंडेंट दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है तो ठीक है तो यहाँ पे हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूस की कंडीशन लगा देंगे एफ ओप एल्फा माइनस ए टू ए टू टी ए टू टी एफ ओप एक्स अल्फा डी एक्स का मोड इक्वल टू हो जाएगा मोड ऑफ टी टू इनफाइनेट एफ ओप एक्स अल्फा डी एक्स एंड लेस देन टू एफ सेन एन वाई थ्री फोर एवरी वैल्यू टी इज केटेड एन इक्वल टू डेल यहाँ पे टी डेल से बड़ा या बराबर है ठीक है यानी कि ये कंडीशंस हो सकती हैं फाइव ऑफ अल्फा माइनस इंटीग्रेशन ए टू टी एफ ऑफ एक्स अल्फा डी एक्स का मोड लेस देन टू एफ सेल एन वाई थ्री ठीक है ये एफ सेल एन वाई थ्री से लेस देन होगा आगे बात करते हैं कि अगर फंक्शन में अल्फा कोई पॉइंट है ठीक है और एच <coughs> पॉइंट पे फंक्शन को ले लिया जाए तो ये हो सकता है फंक्शन ऑफ एक्स अल्फा प्लस एच ये तो अल्फा पे चल रहा था अल्फा प्लस एच पे अगर लेते हैं तो देखिए क्या बन सकता है एफ ऑफ एक्स एंड अल्फा प्लस का एच एंड डी एक्स का मोड लेस देन टू एफ एन बाई थ्री ये भी एफ सेल एन बाई थ्री से लेस देन होगा लेस देन टू एफ एन बाई थ्री वेहर टी इज गेटेड एन इक्वल टू डेल यहाँ पर टी बड़ा होगा या बराबर होगा डेल से ठीक है अब बात आती है कि दोनों का डिफरेंट अगर ले लें फंक्शनों का एक ये और एक ये तो फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस एच माइनस का फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस एन इक्वल टू कितना ए टू टी एंड फंक्शन ऑफ एक्स अल्फा प्लस एच माइनस का फंक्शन ऑफ एक्स अल्फा एंड डी एक्स प्लस टू एफ सेवन बाई 
थ्री एप्सलन बाई थ्री ये और एप्सलन बाई थ्री ये दोनों के बराबर होगा यानी कि ये माइनस वाला ट्रम उधर ले जाएंगे उधर साइड ले जाएंगे तब इनका डिफ्रेंसिंग ले लेंगे तब ये कंडीशन बन जाएगी इसको क्वेश्चन नंबर टू कह सकते हैं ठीक है अगेन कि वेयर फंक्शन इज कंटिन्यूस यानी एफ इज कंटिन्यूस यहाँ पे एफ कंटिन्यूस है एफ इज कंटिन्यूस देयर फोर विच जो से पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पे कोई हम पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं ए पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव नंबर डेल वन डेल वन ले लो हाँ ठीक है जो डेल तो पहले ही ले चुके हैं डेल एंड एप्सेल एन दोनों क्वांटिटीज आ चुकी हैं दूसरा कोई पॉजिटिव नंबर सपोज हमने डेल वन ले लिया है तो ये हो जाएगा एफ होप एक्स अल्फा प्लस का एच माइनस का एफ होप एक्स अल्फा का मोड लेस देन टू एप्सेल एन बाई टू टी माइनस अल्फा टू टी माइनस ए तो इस पर डिपेंडिंग करेगा <coughs> कहाँ पे टी डेल था और डेल वन माने हैं ठीक है वेर यानी कि मोड ऑफ एच लेस देन इक्वल टू डेल यहाँ पे जो एच माने हैं तो एच का मोड लेंगे तो वो लेस देन या इक्वल होगा डेल वन की तो डेल वन माने हैं एक पॉजिटिव नंबर यानी कि उसके लगभग लगभग बराबर होगा देन ए टू बी लिमिट पॉइंट एफ ऑफ एक्स एंड एल्फा प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स एल्फा का मोड डी एक्स लेस देन टू एप्सल एन बाई थ्री इनकी मोड ऑफ एच लेस देन टू डेल वन अगर एप्सल एन बाई थ्री ही रहने दें तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं टी के चक्कर में ना पड़िएगा वही बात है बिल्कुल कोई खास उस पर इफेक्टिंग नहीं पड़ रहा है एप्सल एन बाई थ्री ही रहने दें तो बेटर होगा और इनको क्या करना है द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर टू अब देख सकते हैं कि ये क्या कंडीशन बन रहा है इक्वेशन नंबर टू कहाँ माने थे ये रहा टू एफ सेवन बाई थ्री था तो ये जो क्वांटिटीज है ये वाली क्वांटिटीज यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर टू में यहाँ ठीक है ए टू टी अगर लिमिट पासिंग करा देते हैं ठीक है तो आ, लिमिट लिमिट पॉइंट वहाँ पे ए टू टी है यहाँ पे ए टू बी है तो बी तो होगा नहीं हमने टी ही माना तो टी ही रहा होगा <coughs> टी होगा लिमिट ए टू टी होगा ठीक है ए टू टी यानी ये क्वांटिटी पूरा पूरा यहाँ पे पुट कर दी जाए ये वाली वैल्यू कहाँ पे पुट करें पुट इन इक्वेशन नंबर टू पुट इन इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन टू में पुट कर देंगे तो फाइव ऑफ एक्स प्लस का एच माइनस का फाइव ऑफ एल्फा लेस देन इक्वल टू ये क्वान्टिटी एफ सेवन बाई आई है और यहाँ पर टू एफ सेवन बाई टू एफ सेवन पहले से ही था ठीक है तो ये हो जाएगी जहाँ पे एच लेस देन टू एफ सेल एन बाई डेल वन डेल वन है ना नया पॉजिटिव पॉइंट डेल वन बेहर तो यहाँ पे जो आएगा ये आ जाएगा फाइव ऑफ एल्फा प्लस एच माइनस का फाइव ऑफ एल्फा का मोड लेस देन टू एफ सेल एन थ्री एफ सेल एन बाई थ्री यानी कि एफ सेल एन के बराबर हो जाएगा ठीक है तो ये भी तो फाइव यानी कि एफ ऑफ एल्फा ये कंडीशन वेराई करती है कंटिन्यूटीज की यानी कि कंटिन्यूस है फंक्शंस ऑफ अल्फा प्लस एच माइनस का फंक्शंस ऑफ अल्फा का मोड लेस एंड ऑफ इक्वल टू आप सेल एन यानी कि एफ ऑफ अल्फा इज कंटिन्यूस कंटिन्यूस इन अल्फा वन एंड अल्फा टू फंक्शंस इज कंटिन्यूस है यही इसमें शो करना था तो दो स्टेटमेंट थे इम प्रॉपर इंटीग्रेशन के के इस थ्योरम में तो दोनों में क्या शो करना है कंटिन्यूस शो करना है तो मेनली दोनों का यूज हो भी चुका है फंक्शंस ऑफ एल्फा एक्स कंटिन्यूस हो और जी ए टू इनफाइनेट में यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ठीक है यानी कि इम प्रॉपर इंटीग्रेशन होगा लिमिट अगर टी टाइम्स टू इनफाइनाइट अगर करते हैं तो भी वो इज ए कंटिन्यूस फंक्शन है अल्फा वन एंड अल्फा टू में टी टाइम्स टू इनफाइनाइट शो करेगा यानी कि लिमिट ए टू इनफाइनाइट हो जाएगा तो फंक्शन शो कर रहा है कि इट इज ए इम प्रॉपर इंटीग्रेशन ठीक है यह एक इम होगा और उससे कोई खास मतलब नहीं होता है